Hi! Welcome back sa tutorials ng Pinoy Photoshop tutorials. Medyo matagal din na wala. But, we're back now. May issues lang sa copyright. Yan. So, back online ulit. Upload na ulit ng mga tutorials. Now, ang pag-uusapan natin ngayon or pag-aaralan natin ngayon is how to make um, or maybe yung style ko or yung approach ko sa Vexel. Ano ba yung Vexel? O oh, mga ganun. So, mamaya pag-usapan natin yun. Oh, ito lang yung introduction ko. Um, I'll break this down into parts. And maybe into two parts. Part 1 and part 2. Doon sa part 1 and part 2 may mga um, parts pa or um, sub-chapters explaining everything about Vexel. So, basically, ang gagawin natin is turning this photo. Ito na sa kaliwa. Ako yan. Kumakain ng bibimbap <laughs> by the way, masarap pa into this na kumakain na lang ng kanin kanin lang, walang ulam <laughs> ayan, dito so makita nyo yung um, yung approach ko sa Vexel is kind of um, uh, medyo iba actually madali in some sense na medyo mahirap in some sense so Bali, pag-usapan din natin yan. Um, basically, ang ginawa ko dito is, um, hindi ko siya, yung katulad ng iba ginagawa nila, pinaposterize nila para makita nila kung paano yung mga pag-divide ng mga color tones, lalo na yung shading. Ako hindi ko ginawa yun. Um, may sense, parang sense of direction ng kung nasan yung ilaw, nasan yung shadows, and some hints galing sa original to um, the final product mga ganun, ganun lang. So, pag-aaralan natin lahat yan. And, may isa pang part, yung line art. Katulad nga ito, Vexel. Ang Vexel po ay pinaghalong vector and pixel. Ang vector images po, yun po ang um, shapes or um, images na information-based. Um, um, bali, meron silang mga parang borders, parang ganun, malalaman mo kung um, saan sila papunta yet, hindi mo makikita ng um, pixel composition. Ang pixel composition is um, yung pagkakagrupo ng mga pixels para makabuo ng isang image. Ang vexel po, walang ganun. Puro information lang po. For example, ang bilog, sasabihin lang ng vexel, ito ay bilog na may kulay dilaw sa loob. So, kahit i-zoom in mo yun, eh, makikita mo na bilog pa rin, hindi siya jagged lines na parang sa pixel na zoom in mo, magpipixelate na parang ganito, yan. Magpipixelate siya. Kitang-kita nyo ng mga pixels, ayan, oh. Pixels everywhere. Parang ganoon. So, ang vector, hindi yung nagpipixelate. Um, kumbaga, parang sa text. Yan. Initiate lang natin yung ano. Initialize lang natin yung type tool natin. Ang text po. Ayan. Kahit sabihin natin um, 20pt yan. Angel. Nakikita nyo pa ba? Nakikita nyo pa ba yung 20pt? Oh, gee. Ayan. Naglag lang. <laughs> Ayan. Nakita nyo ganito siya kaliit. Ayan. <laughs> Pero kapag ni-resize natin yan, pinalaki natin, see? Tingin yung lines niya. Kahit gano mo siya i-resize, hindi siya magpipixelate. Ganun po ang vector. Ang mga fonts po natin ay vector-based. Tsaka isa pa ang vector ay mas mababa ang um, kinakaya na space sa storage. So, yan. Mer meron na kayong konting idea tungkol sa vectors. Now, alam nyo na naman yung pixel-based, ba? Bitmap, etc. Yun yung mga nagpipixelate kapag ini-enlarge. So, right now, um, alam nyo na yung basic idea convert natin to into this cartoon like vexel so enjoy the next parts okay we're back um ngayon pag-usapan natin yung um mga una natin dapat gawin katulad nung pagpili ng tamang photo 
um, yung fundasyon bago tayo magsimula mag line art and then yung line art so and then after this yung base colors naman yung pag-uusapan natin yung kung paano to kukula yan so um, to tutorial na to hindi ko na siya actually masyadong um, iha hands on um, do papakita ko sa inyo sa gagawin ko dito sa isang image na to yung ibang parts pero basically papakita ko na sa inyo yung mga finished products na for example yung line art kung paano natapos yung line art pero papakita ko paano ginagawa so um, unang una sa lahat yung pagpili ng photo um, kadalasan na nakikita ko sa mga kapwa ako na nagbe-vexel is pumipili sila ng photo na yung selfie o yung mga photo na yung hindi maganda pag naging vexel hindi naman sa parang hindi maganda parang awkward lang parang tinignan mo parang alam mo na ay uh, selfie to na parang ano lang kinonvert lang hindi siya parang yung walang buhay ang hirap explain basically kasi yung gusto mo i-achieve pag nagbe-vexel guys uh, you want to show um, action or parang sa parang pag gumagawa ka ng poster na anime diba hindi ka naman gagawa ng poster na main character na yung duck face niya <laughs> wag kayo magda duck face ha anyway um, basically, basically um, pili kayo ng parang candid shot or yung mga stolen shot mas maganda yun o kayo mga sport shot yung mga gumagalaw something na may expression hindi basta selfie or wag nyo rin papakita yung or wag din kayo gagamit ng mga photo na yung braso niya is halatang hawak-hawak yung sarili niya cellphone pangit po yun Okay. Hindi naman sa pangit. <laughs> Pero hindi po hindi po 'yun magpo-produce ng best results. Um siguro 'yun ang dapat ko talaga sinabi, no. Anyway. So ito ang photo na pinili ko. Ako 'yan, kumakain ng bibimbap na pag natapos ay kumakain na lang ng kanin. Um kung isipin niyo, yung paggawa ko ng vexel uh, hindi siya parang trace, babakatin mo lahat hindi po magpo-produce na magandang result kapag babakatin mo lahat though uh, sometimes kung gusto mong realistic hindi po yun yung style ko pero ganito yung style na pag-aaralan natin ngayon yung realistic kasi yun, binabaka talaga lahat almost so ito, papakita natin kung paano to tingin itong mga shadows na ito, wala naman talaga ito sa original wala naman talagang ganon although yung iba kumukuha ko ng hints take look doon sa buhok wala naman dito mas manipis ang buhok ko doon yan di ba and then nilalagyan ko yung kanin dati siyang bibimbap na naging kanin lang and then yung steam nilagay ko lang yung steam yung tatak ng damit naging logo logo na logo ko ayan so Wag kayong mananatili sa loob ng box or just think outside of the box. Marami pa kayong makikita iba-iba diyan pati yung sa kilay, sa ilong. Tingnan niyo sa ilong. Um, hindi ko siya talaga binakat. Medyo may pagkakaiba siya. So, um, tara, start na tayo. First of all, ang gagawin natin dito is gagawa tayo ng bagong layer. Control Shift N. Control Shift N. Um, lagyan natin ng white background. 50% tapos um, fill lang natin to ng puti lagyan na natin ng puti and then lagyan natin sa 50% opacity and then gawa pa tayo ng isa pang background duplicate na lang natin yan and then rename na lang natin ng 100% tapos lagyan natin yung opacity nya sa 100 so basically gumawa tayo ng dalawang layers na ito 50% and white na uh, 100% ang ginagawa niyan yan po yung magiging um, parang tracing paper natin I like to do vexel rough parang traditional so ganito naglagay ako ng white na 50% para mas madali makikita yung line art next thing is gagawa ulit ng bagong layer And then, um, sorry, nakalimutan lagi ng pangalan. Lagyan natin, line art. Yan. 
So dito sa line art, gagawin natin yung lines niya. Babakatin na natin tong mga to. So hindi mo hindi naman natin kailangan bakatin lahat. Um kung totoo sa inyo, yung mga marunong sino dito mga marunong mag-drawing ng anime, magtaas ng kamay. Oh, yan, very good. Yan. Kung totoo sa sa anime hindi lahat ng linya or hindi lahat ng parts nililinyahan. Um sam lang ganun sa cartoons so ganun ang gagawin natin sa line art natin para magmukha siyang cartoon eh okay so unang gagawin natin is punta tayo sa brush tool buksan natin yung brush tool natin set natin yung brush natin to 4 pixels hardness 100% so lagyan natin sa black x pag pinindot nyo pala yung x mag switch tong colors nyo dito x x x x x ganyan so kung gusto ko ng black lagay ko lang dyan so, ganyan siya. So, next thing, kapag naset na natin yung brush natin dyan, punta tayo sa brush properties. Click nyo ito. Yan. And then, doon sa shape dynamics, lagay nyo yung minimum diameter for about 50%. Mga ganyan. Important yan because um, kapag ginamit na natin yung pen tool ito, buksan nyo yung pen tool nyo makikita nyo kapag gumawa tayo ng line and then in stroke natin yung kapal nya dito sa dulo, sa gitna tsaka sa kabilang dulo is uh, magkaiba um, yun yung simulate pressure kapag hindi sya naka 50% dito pag manipis na manipis yan, magfi-fade yan, mawawala siya, siya, siya doon sa dulo. So, importante na nasa 50% to. Huwag niyong kakalimutan. So, tanggalin lang natin to. Yan. So, magsimula na tayo. Ako, gusto kong umpisahan yung line art sa kwarte ng muka. Or pwede rin dito sa salamin para makita ko na kagad yung effect doon sa mata. So, ang ginawa ko dito is um, binakat ko lang yung salamin. Ganyan. So, by the way, yung mga hindi pa alam kung paano gumamit ng pen tool, meron link na ilalagay ko dyan sa baba. Tutorials natin kung paano gumamit ng uh, pen tool. So, now, ang gagawin natin is uh, dito tayo mag-start right here na lang. Babakatin lang natin. Pwede natin bawasan ito konti para mas makita natin yung nasa likod. Yung opacity. Ito. Balita dito. Babakatin lang natin siya. Ganyan. Tingnan nyo to wala na akong binabaka dito pero I, I'm imagining na meron pa rin dito so yun yung gagamitin natin mamaya tignan nyo ito so by the way kung gusto nyo pala ng mas makapal na lines bumalik kayo sa brush ninyo and then select kayo ng mas makapal na or pakapalin nyo yung pixel like something like 5 pixels or 6 pixels pero baka masyadong makapal na yun kapag nagla-line art tayo hindi naman importante din na parang sakto lahat lahat ko ang kuha Yan. so natapos na natin yung line art natin kinlose ko na siya dito. Ang next thing, next thing na gagawin is, i-right click natin siya. Right click. And then, stroke path. Make sure na naka-select siya doon sa brush and then naka-on yung simulate pressure. Dapat may check mark dyan. Click nyo na okay. Tara! Meron na tayong line art. So, kapag kinlik natin itong white background ng 100%, tinurn on natin yung visibility. Makikita natin yung ginagawa natin ng line art lang. Ganyan siya. 
So, next thing is babakatin yung ibang parts like this. Dito. Pati yung mata. So, um, kunin muna natin yung mata para makuha na natin yung idea. So, dito sa mata, ang ginagawa ko is ganito lang. Curve lang siya. Isang, isang side muna. Dito muna. Stroke path. Or, balik tayo sa line art. Kailangan nakaselect kayo sa line art. Stroke path. There. Pati sa kabila. Stroke path. Ayan. Ayan. Dito sa mata, binabakat ko lang siya talaga. Pero take note, yung upper eye or upper eyelash lang ang binakat ko. Then, pwede natin lagyan ng konting lower. Ayan. di ba? Pag pinatay natin line art and with line art, yan po yung kakalabasan. So, dito, pwede natin siyang lagyan ito. So, pwede na rin natin bakatin to. Pero for now, um, proceed muna tayo sa ilong para makita nyo na kung paano gawin nyo sa ilong. Dito ang ginawa ko is dito lang and then dito parang may hint ng anime. So, ito lang siya. Dito ko siya kinuha. Towards this, para nag-imagine ako ng line na pa ganito. Yan yan, nagets niya. So, dito ko siya kukunin. Then, stroke ko lang. Make sure na nasa line art. Then, select OK. Then, ito. Then, ito. Ganyan. So, simple lang. So, babakatin din natin to Now, doon naman sa bibig, ang ginawa ko is, ang binikat ko lang yung, yung inner. Yung loob na lines na katulad na to. So, gawin na lang natin para makita nyo. Sensya na kayo, ha? makapal din yung labi ko. <laughs> okay lang yan. Oops. Ito natin. Zoom natin para hindi natin tamaan. Okay, stroke pat. So, ganyan siya. Yan, nakita niyo na yung para ginagawa. So, sa inyo, kung i-apply nyo sa inyo, um, Katulad nito, yung part na to is, um, ako na lang gumawa nito. Binakat ko lang ng konti. And then, naglagay ako ng mga dark or black areas katulad dito. Or siguro, pwede natin gawin, oh. <laughs> Try natin, subukan. So, binakat ko yung ipin. So, tignan nyo. Hindi ko nga siya masyadong um, binaba kasi magmumukhang makapal yung ngipin. Kumuha na lang tayo ng hint dito.
So, yan, parang ganyan. So, maglalagay din tayo ng konting lines dito. Stroke at um, sa dumakapal yung labi ko, kaya papanipisin ko na lang. <laughs> yan, dito natin lagay yan. So, para oh, close na. Close enough. <laughs> so, tignan nyo dito sa original kong ginawa. Um, sige, patayin natin yung kulay. Patayin natin yung background. Um, mm, mm, mm. Yan, tira natin yung line art. Yan. So, kung titignan nyo, um, yung details... Yan, yung details niya. Um, konti, nilalagyan ko ng linya dito. Binakat ko na yung frame dito. Konti nito. Yung mata, yung iris niya. Um, In-interpret ko lang siya as parang crescent mo na ganyan. So, um, ganyan lang. Ganyan lang po ang gagawin nyo. Sa buhok, babakatin nyo lang po siya na ganyan, basically. Linya-linya uh, lang. Hindi ko na po gagawin lahat dito kasi masyado matagal. So, bali, pinakita ko na sa inyo yung mga ibang parts. Katulad, um, pati po sa kamay. Um, mas maganda po kung mag-gaganito kayo, mag art kayo ng may alam kayong konti sa pagdodrawing. So, ngayon, gagawin natin. I-duplicate na lang natin tong line art natin. Duplicate doon sa kabila para may line art na doon. Delete na natin to. So, ito lang gagamitin natin line art. For example lang, kunwari, tapos na. Tapos na natin gawin yung line art natin na una. So, now, pag natapos nyo na yung line art nyo, ang susunod nyo gawin is um, uh, yung coloring. Yung pagkulay po, um, katulad nito. Ayan. Yung pagkulay po, gagamit din po tayo ng pen tool. Now, yung pag... Uh, iba kasi. Iba kasi ang ang approach ko dito dahil ta, sabi ko nga vexel um, gagamit tayo din ng brush tool sa pagkulay hindi lang po yung solid colors na ilalagay mo na shapes so um, paano ba um, poproceed na tayo sa next part and isushow ko na lang din yung mga ibang tips mamaya so later okay Ayan, um, so doon sa previous part, um, napag-aralan na natin kung paano yung line art. Um, so, gagamitin lang talaga natin ng pen tool. Wala tayong choice. Wala pong easy way, shortcut. Ganun lang talaga. Puro po tayo pen tool. Kahit po ngayon, sa part na ito, yung pagkulay, pen tool pa rin ang gagamitin. With the help of um, brush. Konting shading, sa gradients, mga ganun. So, later, sa later part natin pag-usapan yung gradients, yung paggamit ng brush. But now, um, pag-usapan natin yung solid colors, tsaka yung base colors ng ating vexel. So now, um, kung makikita ninyo, nag-duplicate na ako dito. Dinuplicate ko from this document yung mga files, or yung mga layers. Katulad itong colors, tsaka yung outline. So, nung natapos ko po itong line art ko, before that, um, ang ginawa ko po, uh, gumawa ko ng bagong layer. For example, ito, outline. Oops. Outline. So, using the pen tool, select, select yung outline. Nag-drawing po ako ng another um, parang ganito ka, parang ano lang, sinusundan sa labas yung line art ko. Hindi siya importante na na kuha-kuha. Mas gusto ko yung may irregularities. Parang 
yung kakaibang feel sa kanya kapag natapos na gano'n eh sa so, mamaya makikita natin so bali ganyan 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 Yan, 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 yan. Puro ko nyan lang. So, siguro hanggang dito ko nalang muna gagawin. Hindi ko na, baka maubusan tayo na oras. So, yan. Basically, pag natin nagawa yan, stroke pat ko lang. Same brush. 4 pixels na brush. Simulate pressure. Click OK. And then, magkakaroon siya ng ganyan. without outline with outline ganyan so next thing na ginawa ko naman after that is kinuha ko yung brush tool brush tool then nag paint lang ako sa loob madali na siya i-paint kasi makapal naman yung lines okay lang naman din na medyo lumampas ng konti i-paint ko lang siya na ganyan so sabi ko nga sa inyo i-mixture of pen tool and brush tool kaya nga tinawag na vexel because ang brush tool nagpaproduce siya ng pixel based um, alterations sa inyong image so yan kulay lang natin siya pakapalin lang natin ang outline Be um, pag pinapakapal kasi natin yung outline nagbibigay siya ng feeling of emphasis doon sa subject natin parang ini-emphasize natin same effect doon sa kapag gumagawa kayo sa mga documents ninyo pag ginawa ninyo yung bold kumakapal yung sulat nagkakaroon ng emphasis so kung gusto natin emphasize yung character pwede tayong gumamit ng bold black lines okay lang na medyo lumampas basically tingnan nyo dito medyo malaki malaki yung gap pero okay lang yun sabi ko nga sa inyo, gusto ko yung feeling ng irregularity so pag masyadong perfect parang ano naman <laughs> parang hindi siya mukhang parang handmade <laughs> so gusto ko pa rin yung feeling na parang handmade so basically yung um, Tignan nyo, tignan nyo to wala dito manipis pero okay lang irregularity now dito naman medyo manipis medyo mahirap na mag out uh, mag paint so pwede nyo gawin i-hold nyo alt and then hold nyo yung right mouse button and then i-drag nyo pa left or right para lumaki or lumiit yung brush ninyo yung po isang quick way para magpalaki ng brush so balik natin sa 4 again alt hold nyo alt yun no? right click or hold nyo right mouse button So, tignan nyo, nagkaroon siya ng makapal na line. So, tanggalin natin to Ito na yung finished outline ko. Yan. And also, kapag makapal ang outline, it helps na i-contain nat or i-properly place natin yung mga kulay. Pag mas makapal ang outline, mas madali yung bakatin. Diba? Kapag mas manipis, diba, syempre mas mahirap makita. <laughs> so, ito, mas makapal, mas madaling um, bakatin. So, now, proceed na tayo doon sa colorization. First of all, yung base colors natin. Um, ang gagawin muna natin is yung sa skin. Okay? Yung balat. Um, I always want to start doon sa balat. And gusto ko na kagad na nakasakto siya. So, bali, bago pala natin lagay yung mga kulay, dapat iniisip, iniisip din natin yung um, hierarchy or yung pagkakasunod-sunod ng mga kulays natin, kulay, <laughs> colors natin 
Um, for example, ano ba ang nasa taas na layer? Yung book ba ang nasa taas na layer? And then susunod yung balat, and then susunod yung damit, or or buhok, damit, then balat. Nasa sa inyo yun. Pero right now, um, mag-uumpisa tayo sa balat. So, yun po ang gagawin natin na pinaka middle layer natin. So, una nyo gawin is um, grab nyo yung pen tool. Pakatin natin itong mukha. Okay lang po na lumampas tayo sa mga ibang parts. Katulad itong shades. Makukulayan po yan ng balat. Ay, shades tuloy yung glasses. Shades po yung may tint. Yan. Linihan lang natin to Patuloy nga sabi ko sa inyo, mas madali nga siyang linihan kapag oops dito. Mas madali siyang linihan kapag makapal ang linya. So, ang hierarchy natin ngayon is yung buhok po ang nasa pinakataas na layer. And then, yung damage yung nasa ilalim na layer. Sa so, pagdating dito, sa buhok, hindi na natin siya kailangan pang sundan ng mabuti. Except for the ears. Kasi, um, sabi ko nga sa inyo, yung buhok, yung kulay ng buhok, nasa taas siya ng skin layer. So, bali, pag kinulayan na natin yung buhok, matatakpan itong mga sobra na kulay na ito na nandito sa taas. Ayan, nandito. Matatakpan yan. So, kapag na paikot nyo na, kapag nabakat nyo na yung muka, make sure na i-close nyo yung path. Punta tayo dito, click nyo ito, and then, solid color. Now, pili tayo ng isang skin tone na maganda. Medyo reddish. Dito. Ano banda dito? Mga ganyan. Kung medyo madilaw. Kung gusto nyo. Kung gusto nyo maputla. Ganyan. Pero okay. <laughs> okay na ako ng ganito. Ayoko magmukhang magmukhang may sakit. So, okay na to. Ganyan. O pwede natin. Siguro gan medyo i-bold lang kulay na ganyan. Yan. Ito. Prefer ko to. So, pagkatapos, hit nyo lang enter. Bam. May kulay na yung... Yan. Oops. By the way, make sure pala yung color na layer ninyo nasa baba ng line art tsaka mga outlines ninyo. Okay? And then, lagyan nyo, lagyan, lagyan nyo rin siya ng folder. So, ganito. Gagawa ko ng folder. Tignan natin. Colors. Group. Huwag nyo muna pansinin ito. Ito yung mga finished colors na. Ito yung mga ginagawa natin ngayon. So, ilagay lang natin siya sa loob. By the way, gawa pa tayo isa pang folder sa loob. Skin. So, bali, mas madali natin siya makikita. Ilagay natin siya sa loob. Ayan. Nag-gets ba? O oh, yan. So now, may kulay na yung mukha. Ang next na gagawin natin is, uh, kukulayan natin itong braso, itong mga braso, using the same solid color. So, gagawin natin, iselect lang natin to, itong skin base layer natin. Select lang natin siya. By the way, pag dinobble click mo to, pwede mo siyang palitan ng kulay. So, yan, select natin. And then, using the pen tool, na, nakaselect tayo sa pen tool, hit nyo enter para lumabas itong outline nito, itong path. Kapag naka, kailangan po nakalabas ng path na yan, para magawa natin itong susunod na to. So now, susunod natin gagawin is, babakatin natin itong braso, using the pen tool, automatic magkocolorize na siya. Dahil, we are using the same layer as yung as yung sa mukha 
So, yan. Yan, yan. Yan. Eh, ang paggawa po ng vexel, talaga matrabaho yan. Maabot ako na minsan ng mga sampung oras, limang oras para lang makatapos ng isa. Pero right now, medyo madali na ito. Yan, binabakat ko lang. Tignan nyo kung gano'n kalaki ang tulong ng makapal na outline sa pag colorize. Yan, automatic may kulay na siya because we are using the same layer as ito. Then, again, press enter para lumabas yung path. Kailangan nakalabas yung path. And then, same way sa kabilang braso, babakatin natin. So dito medyo manifest, kailangan natin medyo mag-zoom in para makita mabuti. Mas maganda kapag walang mga lumalampas na kulay, hindi siya mukhang baboy. Right now medyo click-click na lang ako dito, click, click, hindi na ako nagda-drag, click, click, hindi po talaga ako nagda-drags. So yan, meron na tayong skin. Pwede po natin palitan yung kulay kapag hindi po natin nagustuhan. O ganyan. O negro. O mga puti. Nasa sa inyo po yun. So, ganyan lang po ang pagkulay. Same way po sa iba. Um, papakita ko po sa inyo o paano yung iba. Um, paano ba ito? <laughs> Asa na yung mga kulay ko. So, tanggalin na muna natin to Ito yung finished colors ko. Pakita lang natin yung mga base natin. Dito tayo sa buo. Yan, here. Sa face. Mata. Yan. So, yan yung mga solid colors natin dito. Nakita nyo dito sa, sh sa shades. Medyo may konting... Uh... Yan, parang... So, ganyan. Yung mga solid colors natin, kailangan natin gawin. Um, may konting kulay pa dito. Sa t-shirt. Yan. So, ayun yung solid colors. Basically, doon sa main character. Yung medyo nawala lang dito. Saan ba yun? Ayoko na maghanap. <laughs> so, bali, ganyan. Kukulayan nyo ito one by one. Ganyan. Lagyan mo puti. Lagyan nyo puti dito. Puti dito. Itong brown eyes. Dito yun sa face natin na kulay. Ayan. Eyes. Ayan. So basically lahat kukulayan muna natin yan na ganyan. Para magkaroon tayo ng solid base. Then tsaka natin lalagyan ng gradient. Or gradient tsaka shadings. So... Yun. Hopefully natutunan nyo kahit medyo magulo pero intindihin nyo na lang. Try nyo subukan din ng mano-mano. Lahat kukulayan nyo yan. Um, itong buhok, may konting outline, ay may konting gradient pa yung buhok. Hindi ko lang makita kung saan ko nilagay yung gradient. <laughs> Kaya ito, ito, ito. So, importante po yan na naka-organize lahat. 
tingnan nyo itong folders ko naka-organize sya though walang kulay Ayan. so hopefully may natutunan kayo salamat um, ito yung part 1 ng tutorials natin sa part 2 pag-aralan natin kung paano ito lalagyan ng shading yung mga ibang kulay pa ipapatong dito um, and then yung sa buhok kung paano gagawin yung light yung yung gloss yung shine yung kulay ng glasses yung transparency and yung iba pang parts tsaka extras tips tsaka marami pang iba so medyo maprosesa talaga to imagination is the limit talaga imagination nyo lang ang ang dapat nyo alalahanin so salamat sa lahat um, till next time do sa part 2 natin sa bye bye nyo um, yun lang ingat kayo palagi God bless see you later